আজকের আলোচনার বিষয়বস্তু হলো সিফিলিস সিফিলিস একটি রোগের নাম সিফিলিস যে ব্যাকটেরিয়া দেওয়া হয় তার নাম হলো ট্রিপোনেমা প্যালাইডা এই রোগে এখনো পৃথিবীর প্রায় বারো মিলিয়ন অর্থাৎ এক কোটি বিশ লাখ লোক আক্রান্ত তার মধ্যে আমাদের সাউথ ইস্ট এশিয়াতে এখনো চল্লিশ লাখ লোক এই ব্যাকটেরিয়াটার নামকরণ ট্রিপোনেমা প্যালাইডাম কিভাবে হলো এই ব্যাকটেরিয়াটার নামকরণ করে জার্মান ব্যাকটেরিওলজি ফ্রিস সুদানিন এটা আসছে গ্রিক এবং লেটিন নাম থেকে গ্রিক ট্রিপো মানে টার্ন নেমা মিনস থ্রেড আর ল্যাটিন প্যালাইডাম মিনস পেল তাহলে হলো পেল টার্নিং থ্রেড এর স্ট্রাকচারাল প্রপার্টি থেকেই এই নামটা আসছে আমরা দেখি এই সিফিলিসে একসময় বেশ কিছু বিখ্যাত লোক মারা গিয়েছিল নেপোলিয়ন বোনাপার্ট অ্যাডলফ হিটলার মুসলিনি লেনিন লিও টলস্ট তারা আক্রান্ত হয়েছিল এটার নেমটা আমরা ডিসকাস করলাম কেন এটার নাম টেপোনেমা প্যালাইডাম this bacteria is transmitted by sexually transmitted group among the structure to the ecto details of the key the erector peptidoglycan layer as a similar to gram negative bacteria cytoplasm membrane as a among cytoplasm as a erector endoflagella as a jitta by with a canna with the attack with a day it a motile it a hollow top বড় স্ট্রাকচারটা হলো এটাই সিফিলিসের কয়েকটা স্টেজ আছে তার মধ্যে প্রাইমারি সেকেন্ডারি ল্যাটেন ও টার্সিয়ারি এগুলো অ্যাডাল্টের আর যদি মায়ের থেকে বাচ্চার ট্রান্সমিটেড হয় তখন সেটা হলো কনজেনেটাল সিফিলিস প্রাইমারি সিফিলিস এটা কারো শরীরে ট্রেপোনেমা প্যালাইডাম প্রবেশ করার পরে দশ থেকে নব্বই দিন যেটাকে আমরা ইনকিউবেশন পিরিয়ড বলি দশ থেকে নব্বই দিনের পরে যেইখানে এই ব্যাকটেরিয়া গেল সেইখানে এই অর্গানিজমটা একটা আলসার করে পেইনলেস আলসার এবং এটা কেবল হয় কোল্ড আলসার এবং এই সময়টা থাকে এই আলসারটা এক থেকে পাঁচ সপ্তাহ এক মাসের মতো এবং যখন ভালো হয়ে যায় লোকে মনে করে যে আমি তো ভালো হয়ে গেলাম আসলে তখন ভালো হয়নি এই হলো আলসারটা এখানে পেনলেস আলসার সেকেন্ডারি সিফিলিস ওই পাঁচ সপ্তাহ পরে স্কিন রাস এবং লিসন এপেয়ার অন দ্য পাম অ্যান্ড সোল অব দ্য ফুড অর্থাৎ পায়ের হাতের পাতা এবং পায়ের হাতের তালু এবং পায়ের পাতা জ্বর হতে পারে ওয়েট লস এবং লিম নোট ফুলে যেতে পারে এই হলো ছবি ল্যাটিন সিফিলিস ওই সেকেন্ডারি সিফিলিসের পরে আবার কোন সাইন সিমটম থাকে না কিন্তু এই সময়ে নীরবে ড্যামেজ হয় বিভিন্ন ইন্টারনাল অর্গানে এই সময়ে আবার কিছু ব্যক্তি মনে করে যে ওরা ভালো হয়ে গেছে কিন্তু ওরা আসলে ভালো হয়নি টার্সিয়ারি সিফিলিস ওই সেকেন্ডারি সিফিল ল্যাটেন সিফিলিসের প্রায় তিন থেকে দশ বছর পরে আবার র্যাশ এপিয়ার করে এই সময়ে বেশ বেশ কিছু অর্গানে ড্যামেজ হয় এবং সবার সব অর্গান ড্যামেজ হবে তা না তো যে অর্গানগুলো ড্যামেজ হতে পারে হার্ট করলে হার্ট ফেলিওর হবে প্যারালাইসিস ব্লাইন্ডনেস মেন্টাল ডিস্টার্ব এবং ডেথও হতে পারে যদি ট্রিটমেন্ট না করা কিন্তু সিফিলিস একটা ট্রিটেবল ডিজিজ এই হলো টার্সিয়ারি সিফিলিসের ম্যানিফেস্টেশন টার্সিয়ারি সিফিলিসে এই যে আমরা যেমনটি বললাম বিভিন্ন অর্গান যেমন লিভার ব্রেন এটা হার্ট দিয়ে সরণে হার্ট বোন আক্রান্ত হয় কনজেনেটাল সিফিলিস এটা যদি কোনো মা সিফিলিসে আক্রান্ত থাকে তার শরীর থেকে প্লাসেন্টা ভেদ করে বাচ্চার শরীরে বাচ্চার ব্লাডে যায় বাচ্চা আক্রান্ত হয় এবং যদি ইনফেকশানটা রিসেন্ট হয় প্রেগনেন্সিতে 
তাহলে ড্যামেজিংটা বেশি হয় এবং এটা সিফিলিসের যে কোনো স্টেজেই মায়ের থেকে বাচ্চার শরীরে যেতে পারে প্লাসেন্টা ছয় মাস পর্যন্ত বেবিকে প্রোটেক্ট করে কিন্তু ছয় মাস পরে এটা ব্লাডের বাচ্চার ব্লাড স্ট্রিমে চলে যায় থার্টি পার্সেন্ট মিসক্যারেজ হয়ে যায় আর সেভেন্টি পার্সেন্ট বর্ন উইথ কনজেন্টাল সিফিলিস এবং গো থ্রু নর্মাল প্রোগ্রেশন অফ ডিজিজ এবং অনেকগুলো অর্গানের বিশেষ করে ডেভেলপিং টিস্যুগুলো ড্যামেজ হয়ে যায় এখন আমরা দেখি যে এটা ডায়াগনোসিস কিভাবে করা যাবে যেহেতু আমরা বললাম যে এটা গ্রাম স্ট্রেনিং এই ব্যাকটেরিয়াটা গ্রাম স্ট্রেনিং করা যায় না কালচার করা যায় না এটা ডায়াগনোসিস দুটো টেস্টের দু রকমের টেস্ট প্র্যাকটিক্যালি একটা হলো ডার্ক গ্রাউন্ড মাইক্রোস্কোপি আর একটা হলো ইমিউনোলজিক্যাল টেস্ট বা সেরোলজিক্যাল টেস্ট তো ডার্ক গ্রাউন্ড মাইক্রোস্কোপির জন্য জেনেটাল সাইট অথবা র্যাশ থেকে নিতে হবে স্পেসিমেন নিয়ে ডার্ক গ্রাউন্ড মাইক্রোস্কোপি করা যাবে আর সেরোলজিক্যাল টেস্টের জন্য ব্লাড নিতে হবে সেরোলজিক্যাল টেস্টগুলো দুভাগে ভাগ করা যায় নন ট্রিপোনেমাল ট্রিপোনেমাল আমরা বিস্তারিত যদি বলি নন ট্রিপোনেমাল টেস্টগুলো নন স্পেসিফিক এগুলা রেপিড প্লাজমা রিয়াজিন বা ভিডিআরএল ভেনারেল রিজার্ভ রেফারেন্স ল্যাবরেটরি টেস্ট আর স্পেসিফিক টেস্টগুলো নাম ট্রিপোনেমা প্যালাইডাম হিমোগ্লুটিনেশন টেস্ট ট্রিপোনেমা প্যালাইডাম পার্টিক্যাল অ্যাগ্লুটিনেশন অ্যাসে আইসিটি ফর ট্রিপোনেমা প্যালাইডাম এছাড়া কিছু সবসিটিকেটেড টেস্ট টেস্ট আছে ফ্রোসেন ট্রিপোনেমা প্যালাইডাম অ্যান্টিবডি টেস্ট কনজেন্টাল সিভিলিজের জন্য করা হয় তো নন ট্রিপোনেমাল টেস্টের সঙ্গে ট্রিপোনেমাল টেস্টের কিছু পার্থক্য আছে নন ট্রিপোনেমাল সেরোলজিক্যাল টেস্টগুলো চিপ কিন্তু নন স্পেসিফিক ফলস পজিটিভ ফলস নেগেটিভ রিয়াকশন হতে পারে আর ট্রিপোনেমাল টেস্টগুলো সিম্পল স্পেসিফিক লং লাস্টিং এর লিমিটেশন হলো একবার হলে সারা জীবন পজিটিভ থাকে অর্থাৎ ভালো হয়ে যাওয়ার পরও পজিটিভ থাকে যেটাকে বলা হয় ইমিউনোলজিক্যাল স্কার তো এই নন ট্রিপোনেমাল টেস্টগুলো যদিও নন স্পেসিফিক এর একটা ইম্পর্টেন্স ক্লিনিক্যাল ইম্পর্টেন্স এখন রয়ে গেছে ডিজিজটা অ্যাক্টিভ নাকি নন অ্যাক্টিভ এটা ডিফারেন্সিয়েট করার জন্য কোয়ান্টিটেটিভ ভিডিআরএল টেস্ট করা যেতে পারে এবং যদি ডাইলিউশনটা ওয়ান ইস টু এইট এর উপরে থাকে মোর দ্যান ওয়ান ইস টু এইট তখন এটাকে ধরে নেওয়া যায় যে এটা ডিউ টু অ্যাক্টিভ ডিজিজ is if the titer is more than 1 is to 8 it is equivalent to active disease ebong chikitsa korar pore bhalo hoye gele e titer ta abar kome jay so active disease diagnose kora jay ebong progression of disease o eta je treatment er response response of treatment tao in the response to ট্রিটমেন্ট ডিজিজ ভালো হয়ে গেল কিনা এটা ওইখান থেকে বের করা যায় তো এইটা হলো সুবিধা এখন আমরা আসি যে থেরাপি কি থেরাপি খুব ইজি পেনিসিলিন জি আগে থেকে চালু ছিল এখন ওটা রেজিস্ট্যান্ট হয়নি আর যারা ইনজেকশন নিতে পারে না অ্যাজিথ্রোমাইসিন টু গ্রাম ওরালি সিঙ্গেল ডোজ আর ডিসিপিলি যে ভালো হয়ে যায় আর যদি কেউ প্রোফাইলেক্সিস হিসেবে হয় তখন ওয়ান গ্রাম ওরালি আর সিঙ্গেল ডোজ এই হলো থেরাপি এখন স্টাডি কোয়েশ্চেন আমরা দেখি তাহলে ব্যাপারটা আর পরিষ্কার হবে কোন ব্যাকটেরিয়া দিয়ে সিফিলিস হয় আমরা বললাম ত্রিপোনেমা প্যালাইডাম কি ধরনের ব্যাকটেরিয়া গ্রাম নেগেটিভ গ্রাম নেগেটিভ রড হুইচ ইজ হুইচ ইজ গ্রাম নেগেটিভ মোটাইল রড হুইচ ক্যানট বি গ্রাম স্টেন অ্যান্ড ক্যানট বি কালচার ইট ইজ মোটাইল বাই এন্ড Why it cannot be seen by light microscopy? Because it is very thin, it cannot be seen. And dark ground microscopy is required for seeing this bacteria. What are the stages of syphilis? There are four stages, primary, secondary, latent, and tertiary. Primary, after incubation period, genital organ, painless ulcer. হাতের তালু এবং পায়ের পাতায় র্যাস হয় জ্বর হয় সেকেন্ডারি সিফিলিস এটাও একসময় ভালো হয়ে যায় পরে ল্যাটেন সিফিলিস হয় ল্যাটেন সিফিলিস এর পরে ল্যাটেন সিফিলিস এর সময় কোনো সাইন্স সিমটম থাকে না তারপরে কার্সিয়ারি সিফিলিস হয় এই সময় হার্ট 
ব্রেন বিভিন্ন অর্গান এফেক্টেড হয় এবং রোগী মারা যেতে পারে চিকিৎসা না করে কনজেনেন্টাল সিফিলিস হলো যদি কোনো মায়ের এই সিফিলিস রোগটা থাকে অ্যাক্টিভ অবস্থায় তাহলে তার বাচ্চার এটা হয় থার্টি পার্সেন্ট ক্ষেত্রে বাচ্চাটা ডিসক্যারেজ হয় আর যারা জন্ম নেয় তারা তখন এই এই একই রকম স্টেজ হতে পারে কিভাবে প্রিভেন্ট করা যাবে এন্টিনেন্টাল পিরিয়ডে সবাইকে রুটিনলি ভিডিআরএল অথবা টিপিএইচ এ টেস্ট করা এবং ট্রিটমেন্ট করা সিফিলিস কিভাবে ট্রান্সমিটেড হয় বাই সেক্সুয়ালি ট্রান্সমিটেড রুট দিস ইজ দ্য অনলি রুট ল্যাবরেটরি ডায়াগনোসিস ভেরি সিম্পল বাই ডার্ক গ্রাউন্ড মাইক্রোস্কোপি ইফ ইট ইজ নট অ্যাভেলেবল দেন সিরোলজিক্যাল টেস্ট নন ট্রিপোনেমল অ্যান্ড ট্রিপোনেমল টিপিএইচ এ স্পেসিফিক টেস্ট ভিডিআরএল অ্যান্ড আরপিআর আর নন স্পেসিফিক টেস্ট ট্রিটমেন্ট ইজ অলসো সিম্পল অ্যাজিথ্রোমাইসিন or penicillin thank you very much